ദോഹയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള വിമാനത്തിന് ഖത്തർ അനുമതി നൽകാഞ്ഞത് എയർ ഇന്ത്യ പണം വാങ്ങി സാധാരണ നടത്തുന്ന സർവീസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദോഹയിൽ നിന്നും പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഖത്തർ എയർവേസ് തയ്യാറാണെന്ന് അവർ തന്നെ അറിയിച്ചു വിമാന സർവീസുകളുടെ കൂലി രാജ്യം എടുക്കുന്നതിന് പകരം എയർ ഇന്ത്യ സാധാരണ നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തുക യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയതാണ് ഖത്തർ അനുമതി നൽകാതിരിക്കാൻ കാരണമത്രേ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയുള്ള വിമാനയാത്ര റെസ്ക്യൂ സർവീസായി കണക്കാക്കാൻ ആവില്ലെന്ന് ദോഹ അറിയിച്ചു അത്രേ കൊള്ളാമല്ലേ അതാണ് അന്തസ് ദോഹയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു ബിഗ് സലൂട്ട് ഒരു രാജ്യം സ്വന്തം ജനതയോട് കാണിക്കുന്ന അനീതി കണ്ട് ലോഹ രാജ്യങ്ങൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചുപോയി ഇതിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത തലകുനിക്കേണ്ടി വന്ന അവസരമാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നാം കണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ജനത സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായ വിമാന സർവീസ് മുടങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണം തിരക്കി അലയുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും പ്രവാസികളും ഗൾഫിലെ എയർപോർട്ടുകളിലുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ആണെന്ന് വളരെ വൈകി വിവരം ലഭിക്കുമ്പോഴും ഇത്രയും നാണം കെട്ട ചതിയാണ് അതിന് പിന്നിലെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല താമസ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് വിമാനം യാത്ര നിർത്തി എന്ന വിവരം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അതിലും വലിയ നാണക്കേടായത് യാത്ര മുടങ്ങിയതിന് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണെന്ന് അറിയിച്ച് ആനൂല്യം നേടിയ ശേഷം യാത്രക്കാരോട് പണം വാങ്ങി യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ അധികൃതരുടെ നിലപാടാണ് വിദേശ വിമാനത്താവള അധികൃതരെ ചൊടിപ്പിച്ചത് പതിനഞ്ച് ഗർഭിണികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് യാത്രക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അവസാന നിമിഷം ഖത്തറിൽ യാത്ര മുടങ്ങിയത് വന്ദേ ഭാരത് എന്നൊക്കെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടത്തുന്ന സേവന ദൗത്യമാണ് ഈ വിമാന സർവീസ് എന്ന് ധരിപ്പിച്ചാണ് എയർ ഇന്ത്യയും ഭാരത സർക്കാരും അറബ് ദേശത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റിയത് എന്നാൽ സേവനം എന്ന പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് യാത്രക്കാരെ പിഴിഞ്ഞാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഒടുവിൽ ഖത്തർ മനസ്സിലാക്കി ഈ നിലയിൽ വിമാനം പറത്താനാകില്ലെന്ന് ദോഹ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ചതി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതുമില്ല വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണെന്നും ഇത് രക്ഷാദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുമുള്ള അറിയിപ്പാണ് ഖത്തർ ദോഹ ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള അധികൃതർക്ക് നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം നൽകിയത് സേവന ദൗത്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് എയർപോർട്ടിലെ ലാൻഡിംഗ് ഹാൻഡിലിംഗ് കൗണ്ടർ ചാർജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്കുകളിൽ വൻ കിഴിവ് നേടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാനം പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ചതി ദോഹയിലെ വിമാനത്താവള അധികൃതർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാധാരണ ഈടാക്കുന്ന ചാർജിനേക്കാളും ഇരട്ടിയും അതിലേറെയും ചാർജാണ് ഓരോ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യത്തിന് വിമാന കമ്പനിക്ക് അർഹതയില്ലെന്നും ദോഹ ഹമദ് വിമാനത്താവള അധികൃതർ പറഞ്ഞു യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യത്തിനും അർഹതയില്ലെന്നും സൗജന്യം നൽകാനാവില്ലെന്നും വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിരക്കുകളും സാധാരണ പോലെ ഈടാക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ഈ നിലയ്ക്ക് എയർ ഇന്ത്യ പോലെ തന്നെ ഖത്തർ എയർവേസിനും സമാന സർവീസ് നടത്താൻ അന്തർദേശീയ വിമാനയാത്രാ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം അർഹതയുണ്ടെന്നും ഖത്തർ അറിയിച്ചു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിമാനം തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ളത് മുടങ്ങിയത് നേരത്തെ കുവൈറ്റ് അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായി പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം നിരസിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യക്ക് അവസരം നൽകിയതിനെതിരെ അറബ് വിമാനത്താവള അധികൃതർ രംഗത്ത് വന്നത് ഇന്ത്യക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് യു എ ഇ സൗദി ഒമാൻ ബഹ്റൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ സമാന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന അങ്ങനെ വന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റൊരു ചതി കൂടി പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി രാജ്യം നടത്തുന്ന രക്ഷാദൗത്യം അതായത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ എന്ന പേരിൽ ലോഹ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് കൊട്ടിഘോഷിക്കുമായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബി ജ
എത്രമാത്രം നാണം കെട്ടതാണ് വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഉടായിപ്പിന്റെ ഉസ്താദായ മോദിയും കൂട്ടരും ഇതും ചെയ്യും ഇതിനപ്പുറവും ചെയ്യും ഇതിലും ഭേദം പ്രവാസികളുടെ മുന്നിൽ ഒരു തോർത്തും വിരിച്ചിട്ട് ഇരുന്നാൽ ഇതിലും കൂടുതൽ തുക പ്രവാസികളെ സൗജന്യമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള തുക അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയേനെ രാജ്യം ഇതിലും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിച്ചത് കുവൈറ്റ് യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളായ പ്രധാനമന്ത്രി വി പി സിംഗും വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഐ കെ ഗുജറാളും നടത്തിയ രക്ഷാ ദൗത്യത്തിന് പൂവിട്ട് പൂജിക്കണം അവരെ ഒരു വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രവാസികൾ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുകയാണ്